jadi gue mau ohro sauna di sini ini tempatnya gede aku ini tempatnya gue udah ngambil itu jam 9 malam jadi gue mau um, hot spring tapi yang itu tsuna jadi menggunakan pasir ini tempatnya Oke okay guys, jadi gue kali ini mau mandi um, Gue udah di tempat kayak uh, Apa ya, kayak di tempat hot spring Nah, di tempat ini tuh mereka harus um, Untuk purchasing um, tiketnya Kita harus beli di um, vending mesin kayak gini Jadi di sini ada kayak pilihannya buat adult Dan itu pun buat uh, masuk ke hot springnya Ataupun ada pilihan lainnya itu um, sandbag Ataupun mandi atau berendam pasir kalau untuk ofuro biasa itu sangat murah ya Jadi ini dipisah-pisahkan ya perempuan sama laki-laki Jadi itu 300 ya, ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu cuma 100 yen Atau sekitar 12-14 ribuan ya per person Tapi kalau sandbed atau berendam pasir Itu sekitar 1500 yen Ataupun um, sekitar 180 ribu rupiah Tapi itu di luar yang namanya sawal Jadi kalau kita nggak bawa handuk Kita tuh harus bay- um, beli handuk juga Um, terus di sini itu untuk uang Ichimang atau Wait. 1 juta itu karena nggak bisa yeah. jadi harus ditukar dulu um, terus ya yeah. jadi di sini itu mereka pakai time jadi kalau misalnya kalian nggak yuk aku atau nggak bikin reservasi kalian What? itu bisa langsung datang direct yes. langsung terus ya udah beli tiket dan harus tentukan jamnya dan kali ini gue dapetnya jam 9 malam jadi saat ini tuh gue pas gue beli tiket adalah jam 7 malam jadi jadi gue punya waktu dua jam itu buat um, waktu senggang buat gue prepare apa gitu by the way kalau kita nggak tahu kita bisa nanya ya ke ketsukenya dan ini gue dikasih towel terus dijelasin bahwa gue itu harus balik itu jam 9 atau around 915 lah paling telat ya kalau enggak walaupun gue udah beli tiket gue akan dikatakan batu atau nggak bisa masuk kalau gue terlambat jadi gue punya waktu dua jam jadi gue keluar dulu soalnya kalau dua jam itu kan mau tanah ya atau percuma ya kalau mau nggak ngapa-ngapain di sini ya jadi gue keluar dulu untuk balik ke apartemen gue By the way, tempat ini sangat luas ya Dan banyak banget Gaiko Kujing ataupun orang um, di luar Jepang yang datang untuk um, ke pemandian di sini Masih punya waktu 2 jam, gue balik lagi ke apartemen gue dan I'm sorry, sangat messy banget, sangat berantakan Dan di kulkas gue itu cuma ada fruit sama ada Dunkin Donut yang gue beli di Yufuin Terus gue dapet kopi Dia mau ngambil kopi Ini apa ya? Memang kayaknya dia punya dua terus kita lihat kosong sih nggak ada apa-apa ini tapi so far sih menurut gue sih enak nih buat tinggal that's okay lihat ya kayak gini berantakan kamera gue itu gue koper ini sih kalau bisa dikatakan buat tiga orang buat empat orang ini bisa kayaknya soalnya sana dia punya extra bed terus ini lumayan wah, oh, it's okay ini lampu baca di atas that's good jadi kita tunggu di sini. aku jam 9 masuk jam 9 masuk jadi nunggu di sini. jadi itu mereka kayak punya apa ya itu uh, tempat kayak kasih rupet sike itu ada tempat buat pemanasan buat anget terus sebenarnya di ujung sana pojok eh lagi nonton TV ini ada beberapa pamflet di sini terus yang di sebelah kiri gue ini itu buat um, apa sih buat hot spring air water tapi gue mau pakai yang menggunakan pasir jadi menggunakan time dan aku waktu aku tuh jam 9 dia lagi nunggu nih di sini. By the way, kalau mau beli es krim, situ ada es krim, ada pokoknya sweat, ada ini ice cream, 
terus ada buat um, kopi dan lain-lain di situ. Terus mereka punya locker, ada locker, ada tempat air minum, pokoknya semua ini praktis. Hmm, jadi ya, buku instruksinya. Okay. Dia menggunakan pakai bus oh ini, kayak ini. You can go out. Okay, 15 menit kemudian ya. Hmm, there's no toilet. Oh, please first locker the dressing room. 100 coin, 1 cm, 10 ribu buat locker. Terus nomor tiga, stand up, you feel under, okay. Take your time in the bed and enjoy. That's it. Oh, ini, originator. Nah, that's okay. Jadi ini tempatnya. Oke okay guys, jadi ini gue udah masuk ya ke dalam pasirnya dan gue akan ditumpukin pasir lagi sekitar 15 menit. Gue cuma bisa pakai yukata, tapi di bawah yukata itu atau baju tradisional Jepang itu gue nggak pakai apa-apa. Jadi underwear pun nggak ada, oke? Okay? Nah kalau udah selesai itu um, mereka tuh nyu, um, di dalam jidohang baiknya atau vending machine mereka tuh kayak ada um, minuman-minuman seperti ini Jadi biar bikin lebih fresh lagi By the way, after sunbat tadi, after kita mandi pasir tadi itu um, Kita cuma berendam doang di air biasa, um, air hangat biasa Air kayak belerang gitu, terus ya udah kita keringin, ba keringin badan, ya udah Udah selesai, itu kurang lebih itu 15 menit saja dan untuk harganya itu sekitar 1500 yen per person atau sekitar hampir 200 ribu jadi kita 180 ribuan udah plus sama towel ya um, handuk step step jadi pertama itu kita harus ganti yukata Terus kita masuk untuk berendam pasir, terus kita mandi buat shower, terus ganti baju. Udah, seperti itu doang. Dan ini um, dibedakan buat perempuan dan laki-laki. Oke, okay, by the way, ini adalah kayak sejarahnya, jadi historinya. Jadi itu ada Jose sama Dansei, jadi Jo sama um, dan itu dibagi dua, yaitu yang pink itu perempuan dan yang agak ke blue itu atau grey itu laki-laki. Nah. Um, jadi ini karena belerang ya Jadi jadi kayak seperti ini Inilah pipa-pipanya itu Dan kalau udah selesai kita bisa pakai sepatu Jadi sepatu ini diletakin di gengkang Ini adalah tempat sepatu Terus ya udah kita ganti um, Pakai sepatu dan kita keluar By the way guys Jadi ini adalah tempat uh, Mau menuju ke apartemen yang gue rent Dan karena malam Jadi ini udah sekitar jam 10 30 ya udah setengah 11 malam dan jauh udah pada sepi dan yang ada itu hanya kayak ada um, love love hotel yang buka itu kayak ada klub-klub malam jadi biasanya Jepang itu udah legal banget ya kalau untuk di atas jam 7 itu biasanya itu ada klub-klub um, yang buat laki-laki yang kesepian yang pengen mencari hiburan itu biasanya oke okay. itu sih bi semuanya Um, di Jepang itu pasti ada tuh klub-klub malam dan itu adalah hal yang legal di Jepang dan gue itu cuma sendiri dan it's okay I don't have problem dan gue bisa nyampe ke apartemen gue dengan tidak kurang suatu apapun jadi bisa dikatakan safe oke okay guys jadi kalau misalnya kalian mau ke Bepu kalian mau ke Oita Perfector jangan lupa kalian harus mencoba mandi pasir atau berendam pasir karena ini merupakan suatu pengalaman yang paling berharga buat gue Karena selama gue hidup di Jepang kurang lebih 10 tahun Gue belum pernah mencoba untuk mandi pasir Dan ternyata karena cuacanya juga ya mendukung Jadi bisa lebih fresh Cuma kalau gue sih prefernya lebih menyukai buat yang namanya ofuro dengan menggunakan air Air panas ya Jadi kayak hot spring biasa tapi kalau kalian mau sekedar taking atau pengalaman mencari pengalaman ya udah kalian bisa mencoba ini. Oke okay guys, see you.